അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടതാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഒരു കാർ വാങ്ങുക എന്ന് ഒരു കാർ വാങ്ങുക അപ്പം അവർക്ക് വന്നതാണ് കാറിന് മന്ത്ലി അടയ്ക്കേണ്ട ക്യാഷ് എങ്ങ പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെയത് ഇയർലി ആണോ എത്ര വരും അങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കാറ് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഒന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ മുമ്പ് പറ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരാൾക്ക് കാർ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എടുക്കാം എടുക്കണതിന് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് കാർ എടുക്കണതായിരിക്കും നല്ലത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇയർലി ഒക്കെയാണ് അത് ഇയർലി എത്ര അധികം ചിലവൊന്നുമില്ല ഇയർലി ആശയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് മന്ത്ലി ആണ് മന്ത്ലി ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അത് നല്ല റേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പം ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ടൊറൻറ്റോയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത കാലത്താണ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് എന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ചാണ് ഒരു വണ്ടി എടുത്തത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരേ ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയത്താണ് ക്ലാസ് എല്ലാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ച് ഒരു വണ്ടി എടുത്തു വണ്ടിയുടെ വണ്ടി എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൈസ ഇട്ടു ഒരു മൂവായിരം ഡോളർ ഒരാൾ ആയിരം ആയിരം വെച്ച് ഇട്ടു അങ്ങനെ മൂവായിരം ഡോളറിന് ഒരു വണ്ടി എടുത്തു വണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഈ സംഭവം മന്ത്ലി ആണ് ഏ അപ്പോൾ ഈ മന്ത്ലി ഇൻഷുറൻസ് വരുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നത് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പ്ലസ് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ലൈസൻസ് എടുത്തു നമുക്ക് നാട്ടിൽ എത്ര ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഒരു മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഡോളറായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഡോളർ ഒരാൾക്ക് അല്ല സോറി എല്ലാവർക്കും കൂടി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയി ഒരു നൂറ് ഡോളർ നൂറ് നൂറ്റി രണ്ട് ഡോളർ ആ ഒരു രീതിക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയി പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇത് ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട് അടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യം ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്തായാലും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഡോളറൊക്കെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എന്തായാലും മന്ത്ലി അടക്കേണ്ടി വരും അത് എന്തായാലും പിടിച്ചോ മെയിൻലി ടൊറൻറ്റോയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അത്രയും ഇൻഷുറൻസൊക്കെ വരും മന്ത്ലി പിന്നെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് എന്താണ് അവർ നോക്കണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തേക്കണം നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ഈ അഡ്രസ്സിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ എത്ര ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടായേക്കണ് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രീറ്റിൽ കുറേ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയും ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അവർ നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് റേറ്റ് കൂട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഞാൻ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് എടുത്തൊരു വണ്ടി സിവിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയാണ് ഹോണ്ട സിവിക്ക് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഞാൻ ടൊറൻറ്റോയിൽ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഡോളറാണ് ഞാൻ അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അത് ഞാൻ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് മാറി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് ഡോളറാണ് ഇൻഷുറൻസ് പെട്ടെന്ന് അവർ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ദിവസം കൂട്ടി അത് ഇയർലി ഇൻഷുറൻസ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ കുറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇയർലി ഒരു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് കൂട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കൂടി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓ നിങ്
കുറെ ദൂരത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് നോർത്ത് സൈഡിലോട്ട് ഒണ്ടായിരിയുടെ നോർത്ത് സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സഡ്ബറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കുറവായിരിക്കും അത് കുറെ നോർത്ത് സൈഡിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അതൊക്കെ വേറെ ഒരു ട്രിക്കുകളാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ റിസ്ക്കും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അത് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങളുടെ സെയിം അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ വെക്കാതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വണ്ടി എടുക്കണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിലാണ് ഈ കേസ് അപ്പോൾ അത് വണ്ടി എടുക്കണമെന്നുള്ളവർക്കുള്ളൊരു ചിലവാണ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബെസ്റ്റ് പാസ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക അതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരേ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അയ്യോ വണ്ടി വേണമല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും അത് ശരിയാണ് വണ്ടി വേണ്ടി വരും വേറെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഞാൻ താമസ് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന കൊടുത്തുനിന്ന് എൻ്റെ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ ബസ്സിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി എട്ട് മണിക്കൂർ തിരിച്ച് ട്രാവലിങ് പിന്നെയും രണ്ട് മണിക്കൂർ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായി പക്ഷേ ഞാൻ കാറിന് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ മാപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അര മണിക്കൂർ ഏഹ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വ്യത്യാസം ബസ്സിന് രണ്ട് മണിക്കൂറും കാറിന് അര മണിക്കൂറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക ആ ചിലവ് വേണോ വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് അല്ല കാർ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് മാത്രമല്ല ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് മാത്രമല്ല അതുകൂടാതെ അതിന് ഇന്ധനം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണല്ലോ അതൊരു എക്സ്ട്രാ വേറൊരു ചിലവായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളിടാം ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പെട്രോൾ പമ്പ് പോലെയല്ല നമ്മൾ സ്വയം ഇറങ്ങി എല്ലാം എത്ര ലിറ്റർ വേണം എന്താ വേണം എന്നൊക്കെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ പെട്രോൾ അടിക്കണം അങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിൽവർ ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനും മൂന്നിനും മൂന്ന് റേറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താ എന്താ അതിൽ ഇത് കുറവ് എന്താ പ്യൂർ ഈ പെട്രോൾ എത്ര പ്യൂർ ആണോ അതിന് ക്യാഷ് നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ മോസ്റ്റ്ലി മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണത് എയ്റ്റി സെവൻ ഗ്രേഡ് ഉള്ള ഒരു പെട്രോൾ ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതെ ഏറ്റവും നല്ലതെന്നല്ല അതാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും യൂസ് ചെയ്യണത് അതിനാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും റേറ്റ് കുറവ് ഞാനും അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ ബി എം ഡബ്ല്യു ഓഡി അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പ്രീമിയം അടിക്കാൻ കമ്പനി തന്നെ പറയും കമ്പനി പറയും ഈ എഞ്ചിന് വേണ്ടി പ്രീമിയം പെട്രോൾ ആണ് നല്ലത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഇടുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇത്തിരി റേറ്റ് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല ഇവിടുത്തെ പെട്രോളിലെ ചിലവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ പോന്നപ്പോൾ അടിച്ച പെട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡോളർ ഇരുപത്തേഴ് സെൻറ്റ് ഒരു ലിറ്ററിന് ഒരു ഡോളർ ഇരുപത്തേഴ് സെൻറ്റ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഒന്നും കൂടി തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡോളർ ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റേറ്റ് ഒരു ദിവസം തന്നെ വേര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ട് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡോളർ പതിനേഴ് സെൻറ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി ആ ടൈമിലൊക്കെ എന്തായാലും റേറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ പെട്രോളിൻ്റെ റേറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും ഇത്രയും നാൾ പെട്രോളിൻ്റെ റേറ്റ് കുറവായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവരെന്തോ ഒരു കാർബൺ ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും പെട്രോളിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കൊരു മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസിൽ കൂട്ടാവുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണവർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ചിലവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരണ ഒരു ചിലവുകൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് എടുത്തോളൂ ഒരു ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു മന്ത്ലി സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു അതെന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത് ഞാൻ അഞ്ച് പേരായിട്ട് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് അതൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ന
നല്ലതാണ് നമുക്ക് അവരായിട്ട് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് സിംഗിൾ റൂമിൽ താമസിക്കാതിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞതെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് തന്നെ ചിലവ് അക്കോമഡേഷൻ ആണ് ഈ അക്കോമഡേഷന്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്യാസ് വരണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് വരണ്ട് ഇതൊക്കെ വരണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണതായിരിക്കും അല്ലാതെ ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്യാവശ്യം എന്താ എന്താ പറയുക ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഇതെല്ലാം എല്ലാ അവൈലബിലിറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ളത് സ്കൂൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഒരു വരൺ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആ റേഞ്ചിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയണത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബസ് 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 ഫെയർ ആണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായാലും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നടന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കിടയും പോയി അങ്ങോട്ടുള്ള ബസ് ഏതാ കൂടെ കമ്പനി ഉള്ളപ്പോൾ പോകാനും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താ പറയുക ഒരു കമ്പനി ഉള്ളത് എപ്പോഴും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കണമെന്നില്ല തന്നെ പോണേക്കാളും എത്രയോ ബെറ്ററല്ലേ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പോണത് പിന്നെ വന്നതാണ് ഗ്രോസറി ഗ്രോസറിയുടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും തന്നെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ബോറടിച്ച് മരിക്കണേക്കാളും ഭേദമായിരിക്കും പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ഉള്ളി എരിയുമ്പോൾ ഒരാൾ ചിക്കൻ എരിയുക പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും കേസിൽ അങ്ങനെ അല്ല ചിലവർക്ക് ഒറ്റക്ക് താമസിക്കണം പ്രൈവസി വേണം എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം റൂം വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ചിന്തകളൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് വേറൊരു അല്ല ജനറലൈസ് അവർക്കൊരു ഗുണമുണ്ട് ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ വീടുകളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം പിന്നെ ഈ ഹീറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെന്റ് ആണ് അവർ നമുക്ക് തന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചിലപ്പോ ആ ഒരു റേറ്റ് റേറ്റ് എത്ര എത്ര ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് ഡോളർ ചിലപ്പോൾ മന്ത്ലി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സിംഗിൾ റൂമിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് പലവരും അത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് റേറ്റ് അല്ല അത് ശരിക്കും അത് പലവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് പലവരും കൊടുക്കുന്നത് ചിലവർ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ബാത്റൂം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ റേറ്റ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും മിക്കവാറും അങ്ങനെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഈ റൂമിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുക്ക് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യണ ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന നേരത്തൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ ആ നേരത്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിരിക്കില്ല അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷനും ചൂസ് ചെയ്യാം അതൊരു നല്ലതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കാറ് കാറ് വാങ്ങണം താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ജോബൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് ടൈം ജോബ് കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നാലേ എനിക്കിപ്പോൾ പരിചയം എന്ന് പറയാം ഇവിടെ പരിചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരുൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വരുണിന് ജോലി ഇല്ലാത്തപ്പോൾ വേണം എനിക്ക് ജോലി എല്ലായിടത്തും പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് തപ്പി ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കനേഡിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ജോബ് കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് പിന്നെ ചിലർക്ക് ഭാഗ്യമുള്ള പോലെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്ത് ചെയ്തെടുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിം പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയൊക്കെ തപ്പി നടക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അവർക്ക് ഇറങ്ങി റെസ്യൂം ഉണ്ടാക്കി ഇറങ്ങി നടന്ന് ഇതേപോലെ
ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങള് കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് ഇറക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങള് വണ്ടി എടുത്തത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാണ്ട് വണ്ടി എടുക്കാൻ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ലോൺ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ഡീലർഷിപ്പിന്റെ ഡീലർഷിപ്പിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന വണ്ടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പുകളൊക്കെ എന്തായാലും ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സിൻ നമ്പർ എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഈ സിൻ നമ്പർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് നയൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് നയൻ വെച്ചിട്ടായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് ആയിട്ടില്ല സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ വല്ല ബാങ്കിന്റെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ ബാങ്കിന്റെ ഒരു പോളിസി അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സിൻ നമ്പർ നയനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇത്തിരി കൂടുതലൊക്കെ ആയിരിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആണ് അതനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മന്ത്ലി റേറ്റും ഈ വണ്ടിയുടെ എക്സ്പെൻസ് ഉള്ള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയാണ്ടിരുന്നത് കാരണം മിക്ക ആൾക്കാരും കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് ഇറക്കിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടിയിലോട്ടാണ് കൂടുതലും പോകണത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വണ്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനെ കുറിച്ച് എന്തായാലും ഞങ്ങളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ കമന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഇത്രയും ചെലവുകളൊക്കെ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കാറ് തൽക്കാലം നല്ലൊരു പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ജോലി ഒന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുകയായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലോണും അടച്ചു തരും ഇപ്പൊ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കാറിന് വേണ്ടി ഇതാക്കണ നേരം കൊണ്ട് ആ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായിരിക്കില്ല ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷെ ചെലവര് ചെലവര് ചെയ്യണുണ്ട് ചെലവര് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ നല്ലൊരു മോഡല് വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പത്തിന് മുകളിലുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ഒരു യൂബർ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ യൂബർ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അല്ലാത്ത ഈ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഡെലിവറി ജോബ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് യൂബർ സ്കിപ്പ് ഡിഷസ് പിന്നെ യൂബർ ഈറ്റ്സ് അതൊക്കെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ഇപ്പൊ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുക വണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലത്തെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു വരുമാന മാർഗമായത് കൊണ്ട് ഈ യൂബർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നമ്മള് യൂബർ ലാപ്പിൽ വണ്ടി വേണമെന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോ ആ പരിസരങ്ങളിലുള്ള ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോവും ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവർ നമ്മളൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ആ സ്ഥലത്ത് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കില എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ശരിക്കും അപ്പം അതൊരു വരുമാന മാർഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കി അതനുസരിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇപ്പം ചെയ്യണ്ട അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എന്ന് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി അതായിരിക്കും ഞാൻ പറയണത് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ അതാണ് എല്ലാവരോടും അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി വേറൊരു പോയിന്റ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലോ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ എന്താ പറയുക വേറെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കണം എന്നുണ്ടാവും വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണമെന്നുണ്ടാവും ട്രിപ്പ് പോകണമെന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളതും കൂടെ കൂടി ക്യാഷ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവും കേട്ടോ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല ഇതിലേക്കും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മന്ത്ലി ഒരു സിനിമ കാണണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ താമസിക്കണം സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ദൂരെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നായിരിക്കും ഫുഡ് കഴിക്കണേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതോടെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എക്സ്പെൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ്
ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചാൽ റേറ്റ് കുറയും അല്ലാതെ നമുക്ക് സിംഗിൾ റൂമോ അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ഇത്തിരി കൂടെ ലക്ഷറിയസ് ലൈഫ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ക്യാഷ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്ര ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് അടുത്ത ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി ആർ ഹോൾഡറിന് ഇവിടെ വന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സെയിം സംഭവങ്ങൾ പി ആർ ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പി ആർ നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് വരണതെങ്കിൽ ചിലവർ മോസ്റ്റ്ലി ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചിലവുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചിലവ് പറയും ഇപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കണത് കേംബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ കേംബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് കേംബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കിച്ചണർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർലൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൽ റെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അത് എന്താ പറയുക ടൊറൻറ്റോ ആയിട്ട് മാച്ചിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെൻറ്റാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഗൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നെ കൂടുതലും സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നത് കൊണസ്റ്റോക എന്ന് പറയുന്ന കോളേജിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ കോളേജ് കിച്ചണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റിയിലാണ് കിച്ചണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ സിറ്റിയിൽ കൂടുതലും കുറേ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുറേ ബേസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറേ സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടും അക്കൗണ്ടേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പം എന്താ പറയുക പിന്നെ പി കി ജി ജിയിൽ നോക്കിയാൽ എന്തായാലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ റെൻറ്റ് ഞാൻ പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഒരു റെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡോളർ എന്തായാലും റെൻറ്റൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഈ പി ആർ ഹോൾഡറിൻ്റെ ഇതാണ് പ്രത്യേകത പി ആർ എടുത്ത് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെയാണ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ അടക്കേണ്ടി വരും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല ഇപ്പോൾ വൈഫിന് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ വൈഫ് വൈഫായിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അതെ സേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ ശമ്പളം മാത്രം എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം ബാക്കി മറ്റൊരാളുടെ ശമ്പളം നമ്മൾ സേവിങ്സ് ആക്കി ഇടാം അപ്പൊ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ ചെലവ് ബാക്കി എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറിന്റെ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ഈ അക്കോമഡേഷൻ മാത്രം നമ്മള് അക്കോമഡേഷൻ മാത്രം ബാക്കി എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പറഞ്ഞ എല്ലാം മറ്റത് ഡിവൈഡ് ആയി പോകും ഇത് നമ്മള് സിംഗിൾ ആയിട്ട് നമ്മള് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ അക്കോമഡേഷൻ ഗ്രോസറി അതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള ചെലവ് നിങ്ങൾ മേടിക്കണ അനുസരിച്ചിരിക്കും എത്രയാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എത്ര എത്ര ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ബൈ വീക്കിലി ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവന്റി ഡോളേഴ്സ് എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ബൈ വീക്കിലി എന്തായാലും ഗ്രോസറിയുടെ ചെലവ് എന്തായാലും വന്നുണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും മേടിച്ച് കഴിയും അത്രയും ചെലവ് എന്തായാലും വരും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാൾമാർട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നത് എല്ലാം കിട്ടും എക്സ്ട്രാ ഞങ്ങളിപ്പോ പുറത്തേക്ക് പോണത് എക്സ്ട്രാ ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ ഷോപ്പിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്ട്രാ ആവും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഫാമിലി ഒരു പി ആർ എടുത്തു വന�നെ ആൾക്കാർ പൊതുവെ ഫാമിലി ആയിരിക്കുമല്ലോ അവർക്ക് നല്ലൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നല്ലൊരു വീട് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി വന്ന റേറ്റ് അല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡോളർ എന്തായാലും ഒരു റെന്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു വൺ ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂട്ടിക്ക് ഒരു ഫാമിലി ഞങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അപ്പൊ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ എന്താ പറയാ സോഫ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണം വാങ്ങുക അതിന്റെ ഒക്കെ ചെലവുകളൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കൂട്ട കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വീടുകളിലെല്ലാം എല്ലാം ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ എന്താ പറയാ
വീട് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളോ അത്രയും ചെലവാണ് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇന്നത്തെ ഫുൾ ഞങ്ങള് പറയാനുള്ളൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയാനുള്ള താല്പര്യമുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്തിരി ലെങ്തി ആയെന്ന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പം ഇത്തിരി ലെങ്തി ആവും അല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു വരുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ അതിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വേറെ സാധനം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വന്നു നമുക്ക് ഈ ബുക്കിൽ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അതനുസരിച്ചിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ പിന്നെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അയ്യോ അത് പറഞ്ഞില്ല അത് പറഞ്ഞില്ല അത് പറഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലെങ്തി ആയി പോകുന്നത് പിന്നെ അത് ഞങ്ങൾ വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം ഒരാൾ കമന്റ് ഇട്ടു ലെങ്തിൽ എല്ലാ കാര്യവും കണ്ടന്റിലാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോവും അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പെ അപ്പൊ എല്ലാവരും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്റ്റുഡന്റ് പി ആർ ഹോൾഡർ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരാൻ പോണത് ഈ ഫാമിലി കാരണം സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ മാസം ചെലവ് എന്തായാലും ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് എന്തായാലും വരും മാക്സിമം കേട്ടോ ഞാൻ മാക്സിമം ആണ് ഞാൻ പറയണത് മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് അത് നിങ്ങളുടെ ചെലവ് അനുസരിച്ച് അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങളുടെ അക്കോമഡേഷനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂട്ടിക്കും ബാക്കിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ചെലവുകളൊക്കെയാണ് ഡ്രസ്സ് മേടിക്കുന്നതായാലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഒരു തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഒരു പി ആർ ഹോൾഡർ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തൊട്ട് നിങ്ങൾ പിടിച്ചോ റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് അത്രയും പിടിച്ചോ പിന്നെ ഫാമിലിയുടെ ചിലവുകൾ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ നിങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് അടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൽ ആരെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ആ ഒരു ചിലവ് അപ്പം അതാണ് ഇതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ഫാമിലിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് പക്ഷേ രണ്ടുപേരും എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിക്കും ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാവത്തില്ല നമുക്ക് സേവിങ്സും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ ഇതുപോലെ തന്നെ ചിലവായി പോകുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഞാൻ വന്ന ടൈമിലെ പോലെയല്ല ഞാൻ വന്ന ടൈമിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് ഡോളറൊക്കെ ആയിരുന്നു മിനിമം സാലറി മിനിമം വേജ് എന്ന് പറയണത് പക്ഷെ ഇപ്പം അത് മാറി ഇപ്പം ഫോർട്ടീൻ ഡോളേഴ്സാണ് മിനിമം വേജ് ഫോർട്ടീൻ ഡോളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്നിട്ട് സിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഡോളേഴ്സ് മിനിമം എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ജി ഐ സിയും കിട്ടും മന്ത്ലി ബാങ്കിൽ നിന്ന് ജി ഐ സിയും കിട്ടും പ്ലസ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിലവുകൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും എമൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മന്ത്ലി കുറച്ച് കാശ് നാട്ടിലോട്ട് അയക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംശയമാണ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നാട്ടിലോട്ട് പൈസ അയക്കാൻ പറ്റും നാട്ടിലോട്ട് പൈസ അയക്കാൻ പറ്റും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ എന്തായാലും സ്വയം നമുക്കൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റാക്കി ഒരു കാൽക്കുലേഷനോട് കൂടി ജീവിച്ചാൽ അത് അവിടെയായാലും നാട്ടിലായാലും ശരി ഇവിടെ ആയാലും ശരി നമ്മൾ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്തിരി ഒന്ന് ഇതായിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് ആശ്രയിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ലൈഫ് ഒന്ന് സെറ്റ് സെറ്റിൽഡ് ആവാൻ പറ്റും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമെന്നൊന്നും ശരിക്കും വിചാരിച്ചില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരും നല്ല രീതിക്ക് നല്ല കമൻസാണ് നല്ല എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഇനിയും ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് ഡിലേ വരണുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ലേശമൊരു ടൈം വേണം അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഈ ജോലിയുടെ തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഡിലേ വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും കുറേ ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് കുറേ മെസ്സേജസ് കുറേ കമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇടണില്ല ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ വരാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞവര് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ആ വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ എന്താ പറയുക സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ